สวัสดีครับพบกับผมวัชนนอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโหนดที่ชื่อว่า Point to 3D นะครับโหนดตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้สําหรับหาตําแหน่งหรือว่า Point นะฮะใน 3D นะครับสมมุติว่าผมมีภาพแบบนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้ผมอยากรู้ว่าจุดตรงเนี้ยหรือว่าจุดตรงนี้ตรงไหนก็ได้ครับที่เราอยากจะรู้นะครับมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนกันแน่ใน 3D Space ของเรานะครับตัวโหนดนี้ก็จะช่วยเราในการหาตำแหน่งนะครับผมโอเคอสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือกล้องนะครับจะสร้างกล้องขึ้นมาแล้วให้เรานะครับมาที่ไฟล์นะครับตรงนี้แล้วก็เลือก read from file นะครับให้เราไปเอากล้องของเราเข้ามานะครับจากนั้นก็เซตเฟรมเลทให้ถูกต้องนะครับทีนี้เราลองมาดูกล้องของเรากันนะฮะจะสังเกตว่ากล้องผมมีการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการแผนร่วมด้วยนะครับทีนี้ผมสร้างโหนด Point to 3D ขึ้นมานะครับพี่การใช้งานโหนดตัวนี้นะครับก็ให้เราต่อไป Image เข้ากับตัวฟุตของเรานะครับส่วน Camera ก็ก็ต่อเข้ากล้องไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยให้เรามาดูตรง Camera Type กันก่อนนะครับมันจะมีให้เลือก2อย่างระหว่าง free move กับ n o d a l นะครับตัว free move ในที่นี้เราจะใช้ตัว free move เนื่องจากว่ากล้องของเราเคลื่อนที่ในลักษณะที่มีการที่มีการเคลื่อนไหวนะครับมีการ move กล้องแล้วก็มีการ rotate ก็คือการเคลื่อนไหวอย่างอิสระนั่นเองนะครับส่วน n o d a l เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบแพนเฉยๆนะฮะซ้ายขวาไม่ได้มีการ move หรือว่าเกิดการพาราแลกอะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่เคยถ่ายรูปหรือว่าถ่ายพานอรามามาเนี่ยก็จะเข้าใจตรงนี้ว่าโนดอลเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นในลักษณะของการที่ไม่ไม่ไม่มีการเกิดพาราแลกขึ้นนะครับอย่างที่เราจะใช้ฟรีมูฟก่อนก็ให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับตัวพอยต์เอบสี่เนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับตัวพอยต์ทูดีเนี่ยเราไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับมันจะเป็นตัวจุดที่หลังจากเรากด calculate คำนวณไปแล้วนะครับโอเคให้มาดูที่ point A ก่อนหลักการทำงานของมันก็คือว่าเราจะต้องเลือกจิ้มเลือกจุดเซตจุดนะฮะสามจุดใน3ช่วงนะครับก็คือเรื่องสมมติเนี้ยผมมีร้อยเฟรมว่าจะเอาจุดแรกก็คือ point A นะครับมาอยู่สักช่วงนี้จุดที่2ช่วงนี้จุดที่3ช่วงนี้อะไรแบบนี้นะครับก็ตามลาดับเลย point A B C สมมุติว่าผมจะหาตำแหน่งตรงนี้ครับบริเวณนี้ผมก็จะหาเฟรมที่ผมจะจิ้มเฟรมแรกก่อนอสมมุติเฟรมที่6นะครับผมก็เอา point A มาจิ้มลงไปนะครับจากนั้นกด set frame ตรงนี้ปุ๊บก็เลื่อนต่อไปสักครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณเฟรมที่แค่สิบห้าแล้วกันผมจะเอาพอยต์บีเลื่อนเข้ามาเซตเฟรมไว้นะครับสุดท้ายพอยต์ซีนะฮะประมาณนี้แล้วก็เซตเฟรมจากนั้นให้กด calculate หนึ่งครั้งนะครับเลือกจำนวนเฟรมต้องการให้มันคำนวณน,นะครับก็กดโอเคทีทีนี้เราก็จะได้มาละนะครับตัวพอยต์ของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะจะสังเกตเห็นว่าตัวพอยต์ทูดีของเรานะครับมีการเคลื่อนไหวตามจุดที่เราต้องการแล้วนะครับถ้าเราลองกดแท็บไปดูจะเห็นว่าเราได้พอยต์มาละอยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็จะรู้แล้วว่าอ่าจุดของตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้นะฮะใน 3D Space ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ย
อย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องการที่จะวางตำแหน่งอะไรบางอย่างอย่างพวกการ์ดหรืออะไรเข้าไปนะครับใน 3D CD s e e นะครับแล้วบางทีถ้าเราวางไม่ถูกต้องเนี่ยการพาราแลกสองมันเนี่ยจะไม่ถูกต้องตามไปด้วยนะครับก็จะเกิดมันก็จะเพี้ยนเพียนนะครับมันก็จะแบบบางทีที่เราถ่ายมามันพาราแลกอย่างหนึง่งเราวางไม่ถูกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งไปนะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีกล้องทีนี้เนี่ยเอามาดูกันต่อนะครับเราสามารถที่จะสร้างแอคซิสขึ้นมาได้ด้วยนะครับโดยโดยการคลิกตรงนี้หนึ่งทีปุ๊บมันก็จะสร้างโหลดแอคซิสขึ้นมาให้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะนะครับก็สามารถเอาไปลิงก์กับพวกแคมเปรอะไรอย่างนี้ได้ให้มันหันหน้าตามหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับทีนี้ถ้าเราลองใช้เป็นโนดัลล่ะนะครับเดี๋ยวผมขอ Copy ถ้าผมเปลี่ยนเป็นโนดัลนะครับแล้วผมกด Calculate อ๋อเดี๋ยวไม่ใช่สิเดี๋ยวผมต้องเซตพอยต์ก่อนจะมาที่เฟกกลางๆเฟรมแล้วกันแล้วก็เอาพอยต์เไปไว้ตรงนี้มันจะตัดไปเหลือพอยต์เดียวนะครับถ้าเป็นโนดัลพอยต์อื่นมันจะดิสเบิลให้หมดเลยเนื่องจากจะเป็นการคำนวณแค่จุดจุดเดียวไม่มีการพาราแลกซ์เกิดขึ้นครับกดคัลคูเลตไปอ๋อแต่ต้องบอกก่อนว่าโนดตัวนี้เนี่ยจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันมีตัวกล้องแล้วมันมีคีย์เฟรมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดกล้องนิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้จะมันจะทำงานไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคเราก็ได้จุดอันนี้มาละพอยเราอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยนะครับถ้าเราลองเทียบจุดกระดูดจะเห็นว่าตำแหน่งมันเป็นโคลาตำแหน่งกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมลองวางตัวหนังสือให้ดูแล้วกันนะครับสมมติผมสร้างเท็กซ์ขึ้นมาสร้างการ์ดก็สแกลไลเลนเดอร์นะครับสร้างสีไปด้วยแล้วกันวางเท็กซ์ดูกันนะครับเริ่มจากตัวแรกกันก่อนนะครับ Axis เราอยู่ตรงนี้นะครับดูสิจะแมชได้หรือเปล่าโอเคมันมันไม่ได้นะใช่ไหมฮะก็ไม่เป็นไรแล้วก็เราจะลองวางให้ตรงตำแหน่งของมันดูนะครับจะลองเพิ่มไซส์ดูสมมติผมวางไว้ตำแหน่งประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้คือตำแหน่งแรกของเราเดี๋ยวลองดูอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับ
ตั้งชื่อว่าเทสสองแล้วกันอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเราจะไปวางตรงนู้นนะฮะโอเคสมมติวางประมาณนี้นะครับก็ลองเพลย์ดูเนี่ยฮะจะสังเกตว่ามันมีการพาราแลกซ์เกิดขึ้นเนื่องจากระยะที่ไม่เท่ากันแล้วก็การคำนวณที่มันคำนวณออกมาเนี่ยมันคำนวณได้ต่างกันนะครับซึ่งจริงๆการแพนแบบนี้เราไม่สามารถที่จะใช้โนดัลได้เลยเพราะว่าเราก็เห็นเห็นอยู่ว่ากล้องมันเป็นฟรีมูฟนะครับการคำนวณก็จะออกมาผิดแบบนี้นะครับอย่างอันเนี้ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ไม่ถูกละนะครับถ้าเราไปวางตามตำแหน่งที่เป็นโนดัลนะครับอันนี้ก็จะถูกต้องพาราแลกซ์ถูกต้องนะครับโอเคสำหรับโนดพอยต์คือ TD เนี่ยก็หน้าที่มันก็มีประมาณนี้แหละครับเอาไว้หาพอยต์นะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงมุมขวาล่างนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ